தான் ஒரு கல் விழுந்தது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வீடியோ ஆன் பண்ணேன் இதுக்கும் பார்த்துட்டே போவோம் ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்கு இந்த வரும் ஓ காசா 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 இந்த மாதிரி சைன் போர்டெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு போங்க அப்போ தான் நமக்கும் வந்து ரோடில் என்ன வருது அப்படின்றது தெரியும் இந்த சைன் போர்டு தான் நிறைய இடத்துல வந்து நம்மளை காப்பாற்றுறது பூ வில்லேஜ் ரீச் பண்ணியாச்சு ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த பூ வில்லேஜ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஆர்மி கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் இங்கே தான் வந்து நிறைய ட்ரைனிங் கேம்ப்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்மி சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே இங்கே இருக்கும் அண்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் வரும்பொழுது கொஞ்சம் நல்லா ஜாக்கிரதையாக வாங்க ஏன்னா நிறைய இடத்துல பேரி கார்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நிறைய டேர்னிங்ஸில் பேரி கார்ட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஸ்பீடாலாம் வராதிங்க ரோடு நல்லாயிருக்கும் ரோடு நல்லாயிருக்குன்னு நினச்சிட்டு ஸ்பீடாலாம் வந்துடாதீங்க இப்போது இதோ வர் இதோ வந்துட்டுருக்கு இல்லையா இந்த இடம் வந்து நம்ம தமிழர்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பெருமையை தேடி தரக்கூடிய ஒரு இடம் இந்திய இராணுவம் துவங்கின காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் பெட்டாலியன் சொல்லுவாங்க மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட்டு செகண்ட் பெட்டாலியன் அப்போ அவங்க வந்து ஒரு போர் முழக்கம் வந்து அவங்க வச்சுருந்தாங்க அந்த போர் முழக்கத்தோட வாசகம் தான் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது வீர் மத்ராசி அடி கொள்ளு அடி கொள்ளு அடி கொள்ளு இல்லை இது இது இப்படி படிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து சடனாக என்னடா இதுன்ற மாதிரி தோணும் அதாவது நம்ம தமிழ் மொழியில் தான் அந்த காலத்தில் இப்போ சொன்னது அவங்க எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா அப்போலாம் மத்ராசின் தானே கூப்பிடுவாங்க அப்போ வந்து இப்போ வீரமான மதராசியே அடி கொள்ளு அடி கொள்ளு அடி கொள்ளு இதுதான் அவங்களோட போர் முழக்கமாக இருந்திருக்குது அடி இல்லைனா கொள்ளு அதுதான் அவங்களோட போர் முழக்கம் ஸோ இது இந்த இந்த வாசகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் இதே இடத்துல அப்படியே இது ஒரு இதுவாக வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல தான் வந்து அந்த செகண்ட் மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் வந்து இங்கே இருந்தது அன்னைக்கு பீரியட்லலாம் இந்திய இராணுவத்தில் வந்து அதிகமான தமிழர்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க அதிகமாக இருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒரு பெருமையான விஷயம் அது இன்னும் இந்த இடத்துல மெயின்டைன் ஆகுது ஸோ இதை அன்னைக்கு பீரியடில் இந்த முழக்கத்தை கொண்டு வந்தது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்பி மகாதேவன் சொல்லிட்டு லெட்டினன் கானல் அவர் தான் வந்து இதை கொண்டு வந்தது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு பெருமையாவும் இருக்கு நாம ஒன்னும் பண்ணல பெருமைப்படுறதுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் செஞ்சிருக்காங்க அதை நினைச்சுதான் பெருமைப்படுறதுக்கா இருக்கு லாஸ்ட் செக் போஸ்ட்ல பார்த்தோம்ல அக்பால அங்க சொன்னாங்கல்ல இன்னொரு செக் போஸ்ட் வரும்ட்டு அது பூ வில்லேஜ் தாண்டி தான் வந்திருக்கு இங்கேயும் அதே மாதிரிதான் சைன் போட்டு பேரு சைன் எல்லாம் போட்டு வண்டி நம்பர் எல்லாம் கொடுத்துட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் டபுளிங் வில்லேஜில் வருது இது டபுளிங் வில்லேஜ் தாண்டி அதான் அந்த செக் போஸ்ட் வந்தது இல்லையா அதை தாண்டி டபுளிங் வில்லேஜ் தாண்டினதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோடு ஒன்று அதை மேலே ஏறுறது தெரியுதா இந்த ரோடு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரியே இருக்குது இந்த ரோடுக்கு ஸோ இந்த ரோடு வந்து இந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக வந்து டிபேட்டில் போய்ட்டு கனெக்ட் ஆகும் டைரெக்டாக போய்ட்டு திபேத்துக்கு போவோம் இங்கே பாருங்கள் கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கும் இந்த ரோட்டில் தான் வந்து இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்லாம் வந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது இப்போ நடக்குதா என்னன்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு பீரியடில் வந்து இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ இந்த ரோட்டில் நமக்கெல்லாம் வந்து அலோடு கிடையாது இந்த ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக போய்ட்டு டிபேட்டு திபெத்து பார்டரில் போய்ட்டு கனெக்ட் ஆகும் அங்கேருந்து திபெத்துக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகும் இந்த ரோடு ஸோ இந்த ரோடுக்காக இந்த இந்த என்டையர் ஸ்ட்ரெச்சே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோடுக்காக பில் பண்ணது தான் ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பில் பண்ணது தான் இந்த ரோடு வழியாக ஆதி காலத்தில் இந்த இடத்துலலாம் வந்து இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்லாம் வந்து நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு 
இதுதான் அந்த ஏரியாவோட ஹிஸ்ட்ரி ஆக்சுவலாக பட் நிறைய விஷயம்லாம் இங்கே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன் இந்த மலைலாம் பாருங்கள் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் என்டையர் மலையே வந்து அப்படியே ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்து நம்ம வேறு வேறு பார்த்துக்கிட்டே போகலாம் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே வந்து அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்போ அந்த மலையோ வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் செமையாக இருக்கும் ரோடும் வந்து பிஆர்ஓ ஆர்கனைசேஷன் வந்து செம்மையாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க பார்டர் ரோடு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரோடு மெயின்டெனன்ஸு தாறு மாறாக இருக்குது எங்கேயோ ஒன்று ரெண்டு இடத்துல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூறு மீட்ரு இரநூறு மீட்ரு இல்லை ஒரு ஐநூறு மீட்ரு அதிகபட்சம் போனால் ஒரு ஐநூறு மீட்ரு பேச்ச பேச்சாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல ஹெவியாக லேண்ட்ஸ்லைட் அப்பப்போ நடக்கிற இடம் இல்லைனா தண்ணி அடிக்கடி போகும் ஸோ ரோடு அறுத்துட்டு போகும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தால் தான் அந்த மா அந்த ஒரு பேச்சும் இருக்குது இல்லைனா வந்து ஏதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் தான் இது ஃபுல்லாகவே இந்த மலை பார்த்திங்களா செடிமெண்ட்ரி ராக் தான் இது எல்லாமே வந்து செடிமெண்ட்ரி தான் அதோ தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த மலையில் இதோ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் செம்மையா வியூவே வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இது ஃபுல்லாக இது செடிமெண்ட்ரி ராக் தான் இது ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு பீரியடில் வந்து கடலுக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க கடல்லேருந்து மேலே வந்தது எத்தனையோ மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்றாங்க இந்த இங்கெல்லாம் இந்த ராக்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டேபிளே கிடையாது இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து பாருங்களா எப்படி பார்க்கும் போதே எப்படி தெரிஞ்சு பாருங்க பாருங்க இந்த இடம்லாம் பாருங்க எப்படி இருக்குது பாருங்க என்டையர் வியூவே வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இது செம்மையாக இருக்கும் காப் ஜீரோ அதோ ஒரு பிரிட்ஜி தெரிதல்ல அதுதான் வந்து கால் சங்கம்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு கன்ஃபியூன்ஸ் பாயிண்ட் இது அண்டு இதோ அதோ பாருங்கள் ஒரு மலை தெரியுதா ஆக்சுவலாக வந்து அந்த ஸ்பாட்டில் க்ளவுட் எல்லாம் மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அங்கே ஒரு பீக் ஒன்று இருக்குது அந்த பீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியோ புர்கியல்னு சொல்லுவாங்க அந்த பீக் வந்து டிபர்ட்டும் இந்தியாவோட பார்டரில் இருக்குது இது இமாச்சல் பிரதேஷ்லேயே வந்து செகண்ட் ஹையஸ்ட் பீக் அது ரியோ புர்கியல் அந்த பீக்கோட பேர் நீங்கள் நெட்டில் கூட போட்டு தேடி பார்க்கலாம் அது ஆக்சுவலாக இங்கே இருந்து மட்டும்தான் அந்த பீக் மட்டும் தெரியும் அப்படியே சும்மா இப்படி இருக்கும் இந்த கூம்பு வடிவில் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக மறைச்சிக்கிட்டு இருக்குது க்ளவுட்ஸ் எல்லாமே அதனால் அதை நீ பார்க்க முடியல பேட் லக் ஆக்சுவலாக அது இங்கேருந்து நல்லா தெரியும் செம்மையாக தெரியும் அது இந்த ஒரு வியூ மட்டும் அதை வந்து சூப்பராக பார்க்கலாம் அதை வருங்க இதுதான் அந்த ரிவர் கன்ஃப்ளூயன்ஸ் பாயிண்ட்டு இது பார்த்தீங்கள்ல இது வந்து ரெண்டு ரிவர் வந்து கனெக்ட் ஆகிற இடம் அந்த ரிவரோட கலர் பார்த்திங்களா எப்படி இருக்குது இந்த ரிவரோட கலர் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது சட்லச் ரிவரோட பஸ்பா சாரி இது வந்து பியாஸ் ரிவரோ மறந்துட்டுனே பேர் ஒன்று சட்லச் ரிவர் இன்னொன்று வந்து பியாஸ் ரிவரோ ஏதோ ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன் சரியான ஞாபகம் இல்லை மறந்துட்டேன் இந்த ரெண்டு ரிவர் வந்து கனெக்ட் ஆகிறது இந்த இடம் இதான் வந்து இந்த காபுன்ற ஊர் வரும் அந்த ஊரில் இந்த பிரிட்ஜ் வருது பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல தான் அது இருக்கும் அங்கேருந்து வர வழியில் சின்னதாக ஒரு இடம் இருக்கா அங்கே நம்ம சாப்பிட்றது பொறுத்து அதெல்லாம் பண்ணலாம் எனக்கு தெரியாது பட் இங்க மவுண்டன் வியூ பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பாட் வந்து மவுண்டன் வியூ ஸ்பாட் சொல்லுவாங்க 
அந்த வேல்யூ வியூ அங்கே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா அதுதான் அந்த வேல்யூ வியூ அண்டு இது வந்து நக்கோ திரும்புறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இந்த டீ கடை இருக்கும் இது ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப லாங்கில் இருந்து வண்டி ஓட்டிட்டு வரவங்க ஐ மீன் சாரி ரொம்ப தூரமாக வண்டி ஓட்டிட்டு வருவாங்க எந்த கடையும் இருக்காது இங்கே மட்டும் தான் இருக்கும் எந்த இடம் வந்து செம ஃபேமஸ்ஸு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த எந்த ரைடர் வந்தாலும் சரி யார் வந்தாலும் இங்கே நிற்காமல் போகவே மாட்டாங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் எல்லோரும் அவங்க அவங்களோட லோகோ ஸ்டிக்கர் வந்து இங்கே ஒட்டியிருப்பாங்க தெரியுதுங்களா ராயல் என்ஃபீல்டு ஒன் ரைடு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜாவா கிளப்பு அவங்க ஃபோட்டோ எல்லாமே இங்கே இருக்கும் ஏகப்பட்டது இருக்கும் இங்கே கணக்கு வழக்கே இல்லை இந்த இடத்துல வந்து அவ்வளோ எல்லோரும் ஓட்டிகிட்டு போவாங்க கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லோரும் தெரியுதா இங்கே வந்து இடம் பற்றலை இடம் பற்றாமல் இப்போல்லாம் வந்து வரவங்கெல்லாம் இஷ்டத்துக்கு அங்கங்கே ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நாமளும் அதே வேலை தான் செஞ்சுருக்கோம் நாம் வந்து இந்த இடத்துல நம்மளோட ஸ்டிக்கரை ஒட்டியிருக்கோம் கிளப் லோகோ ஸ்டிக்கர் இங்கே ஒட்டியாச்சு சரிங்கதான் இந்த இடத்துல எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஸ்டிக்கர் ஒட்டுவாங்க இங்கே வந்து காஃபி செம்மையாக இருக்கும் ஸோ காஃபி வந்து சொல்லியிருக்கேன் எப்படி இருக்கேன்னு பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்களா சேவ் வாட்டர் ட்ரிங்க் ஆப்பிள் ஜூஸ் என்ன மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி பாருங்கள் தண்ணியும் சேவ் பண்ண மாதிரி ஆச்சு அவங்க வியாபாரமும் பண்ண மாதிரி ஆச்சு ரைட்டு இங்கே வந்து எல்லாரும் சைன் போடுவாங்க இவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபருங்க இவர் அதெல்லாம் போவாது கண்டிப்பாக போடுவேன் இவர் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஃபோட்டோகிராஃபரு 
என்னோட நிறைய போட்டோ வந்து இவர் தான் எடுத்தாருன்னு நான் வந்து சொல்லி ஆகணும் இவர் பயங்கரமான ஒரு ஆளுங்க நல்லா வந்தா டெலிட் பண்ணிருவாப்புல கேவலமா இருக்கிற போட்டோ வச்சு வாப்புல இந்த மாதிரி ஒரு போட்டோகிராஃபர் எங்கேயாவது நீங்க பாத்துருப்பீங்களா பாருங்க பாருங்க போதும் தீட்டுங்க 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 நீ கிழம என்ன சொல்லு பா சொல்லியடா யூஸ்வலா இங்க வந்தாலே கிழமையும் தெரியாது தேதியும் தெரியாது காஃபி எப்பா எதுனா ஜூஸ் மாதிரி இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது கிளாஸில் சூப்பராக இருக்குதா குடி ஏ ஒண்ணா எனக்கு ஹிந்தி தெரியாதுங்க ஐயா எதுக்கு ஐயா உங்களை டிரான்ஸ்லேட்டர்னு வச்சுக்கிறேன் நான் எங்கேயாவது நான் பேசி பார்த்துருக்கியா பெண்ணா தோருக்கு பேர் விசாரிச்சுறேன் <laughs> 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 ஒரு ரூமுக்கு சீப்பானது தான் கணக்கு போட்டால் ஒரு முந்நூற்றி சில் ரூபா வரும் ஒரு ஆளுக்கு ஓகே சீப்பான இதுதான் இன்னைக்கு ஒரு நைட் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு இதே வில்லேஜ்குள்ளே போனோம்னா நம்மளுக்கு கேம்பிங்லாம் கூட கிடைக்கும் அந்த லேக் பக்கத்தில் கேம்பிங்லாம் கிடைக்கும் பட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கே ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அந்த மாதிரி சொல்லிடுவாங்க ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு காஸ்ட் அதிகம் தான் அண்ட் அங்கே வந்து கொஞ்சம் நெரிசலாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப ஒன்றும் ஃப்ரீயாலாம் அங்கே இருக்காது கேம்பிங்லாம் ரொம்ப அப்படி ஒன்றும் சூப்பராகலாம் இருக்காது ஸோ அதனால் அங்கே அவ்வளோ கொடுத்து தங்கிறதுல பிரோஜனம் கிடையாது வேஸ்ட்டு தான் அதனால் என்ன பண்ணோம்னா இப்போ நம்ம நக்கோ வில்லேஜ்குள்ளே போனோம்னா மொனாஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் அந்த லேக்கு அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து கொஞ்சம் ஏறி போன உடனே இன்னொரு ஒரு மொனாஸ்ட்ரி பெரிய இது ஒன்று இருக்கும் அதை பார்க்கலாம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் இங்கேயே வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு தான் பார்க்குறது இங்கேருந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு மறுபடியும் இங்கே வர்றதுக்கு பரவாயில்ல அது ஒன்றும் பெரிய டிஸ்டன்ஸ் நாலு போட்டோ கப்பன் கிளம்பிடுவோம் போலமா வா லேக்கு போலாம்
இங்கே இந்த ரூட்டில் தான் அந்த லேக்கு போக முடியும் அந்த நக்கோ வில்லேஜுக்குள்ளே தான் இந்த லேக்கு நடுவில் இருக்கும் வியூ நல்லாயிருக்கும் பட் இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது வியூன்லாம் நம்மளுக்கு தெரில போயிட்டு பார்ப்போம் சின்ன ரோடு அதை பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து இந்த லேக்கு நக்கோல் இருக்கிற லேக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒவ்வொரு தர சமயம் ஒரு ஒரு மாதிரி அதோட இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நாம் வந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை கலராக தான் இருக்குது ஆனால் ரொம்ப நாளாக பச்சை கலராக தான் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஒரு சில சீசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வானம் இருக்குல்ல அந்த வானம் வந்து அப்படியே அந்த லேக்கில் தெரியும் அது மேலே இருந்து பார்க்கும்போது அவ்வளோ செம்மையாக இருக்குமா பட் இப்போது நம்மளுக்கு அந்த கொடுப்பனை இல்லை அது அண்டு இதுக்கு மேலே தான் வந்து அந்த கோவில் இருக்குது மொனாஸ்ட்ரி மீன் அது மொனாஸ்ட்ரியா இல்லை என்னதுன்னு தெரில இதுக்கு மேலே தான் அந்த கோவில் இருக்குது ஸோ அங்கே தான் நம்ம போய்ட்டு இருக்கிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல பைக் வந்து ஓட்டலாம் பைக்லேயே வந்து மேலே நம்ம ஏறி வரலாம் அந்த ஏறுற இடம் மட்டும் ரொம்ப ஸ்லோப்பாக இருக்குது கல்லுகள்லாம் இருக்குது இப்போ லக்கேஜ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா வண்டி வந்து ஏற மாட்டேங்குது அதனால் என்ன பண்ணிட்டோன்னா வண்டி லக்கேஜை கழட்டிட்டு மறுபடியும் எடுத்து ஏற்றிட்டு மறுபடியும் மாட்டி கிளம்புறதுலாம் வந்து ரொம்ப லேட் ஆகிடும் ஆல்ரெடி சாயந்தரம் ஆகிடுச்சு ரொம்ப அதனால் அப்படியே ட்ரக் பண்ணியே மேலே போயிடலாம் அப்படின்றதுக்காக நடந்து வந்துட்டுருக்கோம் ஆஃப் ரோடிங் ரூட்டு யாராவது வந்தீங்கன்னா நக்கோவில் ஸ்டே அடிச்சுட்டு உங்கள் லக்கேஜ் எல்லாத்தையும் அவுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு அப்புறம் பைக் எடுத்துகிட்டு இந்த ஆஃப் ரோடிங் ட்ரெயினில் வந்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் காலையில் வந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் காலையில் வந்தாச்சு அதனால் நாங்கள் ஈவினிங்கே வந்துடுறோம் பொறுமையாக ஏறுறது ஏன்னா அல்டிடியூட் ப்ளேஸில் வேகமாக ஏறினோம்னா மூச்சு ரொம்ப வாங்க ஆரம்பிச்சு ப்ரீத்திங் ட்ரபிள் வந்துடும் அதனால் பொறுமையாக நின்று நின்று ஏறணும் 